guys! Welcome back to my YouTube channel! I am Jamie Despe! Kamusta? Itong vlog natin ngayon, guys, ay maikli lang. Kasi meron akong mga nakikita sa comment section na medyo naguguluhan sila sa mga terms na naririnig nila sa construction, particularly sa estimate. On this vlog, guys, I will be explaining to you as simple as possible for you to understand the difference between the rate, the unit price, the unit rate, and the unit cost. Lahat ng mga yan na naririnig nating terms ay lilinawin natin dito sa vlog na to. I will make it as simple as as possible para maintindihan yung lahat hindi na kailangan matagal pang vlog but before we proceed with our vlog please don't hesitate to click the subscribe button and click the ring notification bell button para updated ka sa aking mga uploaded vlogs and don't forget to follow me on my social media accounts Ayun nga guys, naisip kong gawa ng quick video itong commonly asked question. Ano ba ang pagkakaiba ng unit rate, rate, unit price, unit cost? Ano bang pagkakaiba ng mga yan? Umpisahan muna natin guys sa sinasabi nating unit. Di ba yung unit na yan ay nakikita natin yan sa mostly sa mga cost proposals natin. Sila yung tinatawag natin mga unit of measure. Ito mga unit of measure na to guys is composed of kilograms, pieces, numbers, square meter, cubic meter. Yan yung mga common na nakikita natin sa bill of quantities kapag tayo ay gumagawa ng mga cost proposal. Sila yung tinatawag na mga unit of measure. Yung mga unit of measure na yan guys ay may katapat silang mga tinatawag nating unit cost or unit price. Unit cost and unit price are most likely magkaparehas sila. Sila yung tinitignan ng ating client. Magkano ba siya in dollar or in peso, basta in currency, magkano siya per unit of measure. Yun yung sinasabi nating unit cost or unit price. Magkano siya per unit of measure. And ibig sabihin nun, considering na per unit of measure is meron tayong quantity of 1. So, hindi pwede hindi pwedeng 0.5, hindi pwedeng 0.3, hindi pwedeng 10, kundi 1. So, pag sinabi natin unit price or unit cost of rebars per kilogram yung ating unit of measure, so, yung sinasabi natin dung unit price is per 1 kilogram. Like, kung ang unit of measure natin is per set, so, kung meron tayong price, kukunin natin yung pinaka price niya per 1 set. Yun yung tinatawag natin unit cost or unit price ng per set. Pag sinabi kasi nating price, pwede kasi yan mag-varies. Pwedeng yung isang, pwedeng yung price na sinasabi natin is good for 10 packs or sinasabi natin good for 10 sets or pwedeng 100 kilograms yung price. Pero, kapag sinasabi kasi natin unit price, kinukuha natin yung price niya per one quantity of the said unit of measure. So, in summary ng lahat ng sinabi ko about the unit cost and the unit price, ito yung ginagamit natin commonly sa ating bill of quantities. Ito kasi yung gustong makita ng ating client eh. Kung magkano yung cost natin or price natin per unit. Eh ano naman yung unit rate? etong unit rate guys, ay hindi siya specifically or particularly na kailangan naka numerator tayo sa currency or sa pricing. Pwede kasi nating sabihin unit rate yung 1 kilometer per second or 1 kilometer per 10 seconds. Yung mga ganon, ang tawag dun guys, pwede siyang sabihin natin unit rate. Rate ay nagbavaris kasi yan. Unlike kung sinabi natin unit cost or unit price, talagang ang ginagamit natin numerator dun is yung currency o yung kung magkano siya per the unit of measure, yung quantity natin is 1 nung sinasabi natin unit of measure. Yun yung denominator. And then yung sa paggawa natin ng unit cost or yung unit price, meron akong another vlog. Lalagay ko yung link dyan sa taas para mas maintindihan nyo kung paano ba tayong mag-derive ng unit cost or unit price. Meron yan kasi tamang derivation para mas maganda yung ating kinakalabasan na selling rate. So, ayun guys, I encourage you 
na manood kayo nung vlog na yon yung how to prepare detailed unit cost estimate. Yan, nilagay ko na yung link dyan sa taas. Meron din dyan sa description box para lalong-lalo na kung kayo ay isang contractor at lalo nyo mag-establish ng unit cost. So, ayun guys, I encourage you to watch that vlog. Okay guys, thank you very much for watching this vlog and I hope meron kayo natutunan kahit pa paano dito sa aking saglit na vlog. And comment down below kung ano pa yung inyong mga gustong matutunan para makapaggawa tayo ng more contents about quantity surveying and engineering. Thank you very much guys. Keep safe and God bless.